நேயர்களே ஏனும் ஒரு வணக்கம் தாய்நாடு நிகழ்ச்சியினோடாக இணைந்திருக்கிறோம் தாயகத்தில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான விடயங்கள் முக்கியமான கிராமங்கள் இங்கிருக்கக்கூடிய மக்களுடைய வாழ்வியல் என்று சொல்லி பயணப்பட்டு கொண்டிருக்கக்கூடிய நாங்கள் இன்றைக்கும் தாயகத்திலே இன்னும் ஒரு கிராமத்தை தேடி வந்திருக்கிறோம் இங்கிருந்துதான் உங்களுடைய இல்லத்திரைக்கான காட்சிகளை அழைத்து வர போகிறோம் இன்றைக்கு நாங்கள் யாழ்ப்பாண மாவட்டத்தினுடைய நிர்வாக அலகிற்குட்பட்டு இருக்கக்கூடிய காரிநகர் பிரதேச பகுதியை நோக்கி நகர்ந்திருக்கிறோம் வணக்கம் தாய்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நாங்கள் அண்மை காலங்களில் இந்த காரிநகர் சார்ந்திருக்கக்கூடிய காட்சிகளை கிராம சேவையாளர் பிரிவுகளினுடைய அடிப்படையில் அழைத்து வருவது வளமையாக இருக்கிறது ஏனென்றால் மிகப்பெரிய ஒரு பிரதேசத்தினுடைய வாழ்வியலை நாங்கள் ஒரு நிகழ்ச்சியின் ஊடாக பதிவு செய்தோமாக இருந்தால் இங்கே இருக்கக்கூடிய முக்கியமான விடயங்களை தவறு விட்டுவிடக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்கிறது ஆகவே தான் கிராம சேவையாளர் பிரிவுகளினுடைய நிர்வாகத்தினுடைய அடிப்படையிலே பார்க்கிற போது ஓரளவுக்கு நான்கு இந்த கிராமங்கள் அல்லது ஐந்து ஆறு கிராமங்களை உள்ளடக்கி இருக்கக்கூடியதான பிரிவுகளை கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த பிரிவுகள் ஊடாக காட்சிப்படுத்துகிற போது முழுமையான தரவுகளையும் தகவல்களையும் அழைத்து வரக்கூடிய வாய்ப்புகளை பெற்றுக் கொள்வோம் இப்படி இருக்கிற போது இன்றைக்கு நாங்கள் காரைநகரில் வடக்கு பகுதியை நோக்கி நகர்ந்திருக்கிறோம் மிக முக்கியமாக காரைநகர் ஜே நாற்பத்தி ஆறு கிராம சேவையாளர் பிரிவினுடைய நிர்வாக எல்லைக்கு உட்பட்டு இருக்கக்கூடிய கிராம பகுதிகளை நோக்கியதாகத்தான் நாங்கள் பயணப்பட போகிறோம் நிகழ்ச்சியினுடைய ஆரம்பத்திலே வேதரடைப்பு என்று அழைக்கப்படக்கூடிய இந்த கிராம பகுதியை நோக்கி நகர்ந்திருக்கிறோம் இந்த கிராம சேவையாளர் பிரிவிற்குள்ளே சுமார் எட்டு கிராமங்கள் உள்ளடக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த எட்டு கிராமங்களை சார்ந்திருக்கக்கூடிய காட்சிகளில் இங்கே இருக்கக்கூடிய மிக முக்கியமான வாழ்வியல் சார்ந்திருக்கக்கூடிய கோலங்களைத்தான் உங்களுடைய இல்லத்திரைகளுக்கு நாங்கள் அழைத்து வர போகிறோம் இணைந்திருக்கலாம் நிகழ்ச்சியோடு காரைநகர் வடக்கு பிரதேசம் சார்ந்திருக்கக்கூடிய காட்சிகளை உங்களுடைய இல்லத்திரைகளுக்கு அழைத்து வருவதற்காக இந்த வடக்கு பிரதேசத்துக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய கிராமங்களுக்குள்ளே நாங்கள் பயணப்பட்டு கொண்டிருக்கிறோம் இந்த வேதரடைப்பு கிராமத்திலே நான் ஏற்கனவே குறிப்பிட்டிருந்ததை போன்று இந்த கிராமத்திற்கு வேதரடைப்பு என்கிற காரண பேர் வந்ததற்கும் சில காரணங்கள் காணப்படுகிறது அதாவது ஆதி காலத்தில் இங்கே இந்த பிரதேசத்துக்கு வெளியே இருந்து வந்து இங்கு வேதங்களை ஓதியதாகவும் அதன் காரணமாக வேதர் அடைப்பு என்கிற காரண பேரை இந்த கிராமம் பெற்றுக் கொண்டதாகவும் இங்கே இருக்கிற மக்களோடு உரையாடுகிற போது நாங்கள் அறியக்கூடியதாக இருக்கிறது இப்படி இருக்கிற போது இங்கே இருக்கக்கூடிய அதாவது வேதர் அடைப்பு மட்டுமன்றி இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த ஜே நாற்பத்தி ஆறு கிராம சேவையாளர் பிரிவிற்குள்ளே வாழ்ந்து வருகிற மக்கள் இந்த பனி சார்ந்திருக்கக்கூடிய உற்பத்திகளை மிக பிரதானமான ஒரு மார்க்கமாக கொண்டிருக்கிறார்கள் தங்களுக்கான வருமானத்தை பெற்றுக் கொள்வது மட்டுமன்றி பனை என்பது இந்த மக்களுடைய வாழ்வியலோடு நெருங்கி பின்னிப்பனைந்த ஒரு விடயமாக இருக்கிறது அது இந்த மக்கள் மட்டுமல்ல வடக்கில் இருக்கக்கூடிய வடக்கினுடைய அடையாளமாக திகழ்வது கற்பகத்தருக்கள் ஆக இந்த பிரதேசத்திலே கற்பகத்தருக்கள் என்பது பெருமானத்தை கொடுக்கக்கூடிய இன்னும் ஒரு மூலமாக இருக்கிறது இன்னொரு வகையிலே நாங்கள் பார்க்கமாக இருந்தால் பனை என்பது பொருளாதார திட்டத்தை வழங்குகிற ஒரு மூலமாக அன்றி இயற்கைக்கு பங்களிப்பு செய்கிற தரைக்கீழ் நீர்வளத்தினுடைய சேமிப்பை தூண்டுகிற ஒரு விடயமாகவும் இருக்கிறது இதன் காரணமாகத்தான் ஆதி காலத்திலே குளங்கள் நீர்த்தகங்களை அண்டி கூட இந்த பணம் விதைகளை நட்டார்கள் பனை மரங்களுடைய வளர்ச்சியை வந்து ஊக்கப்படுத்தினார்கள் எப்படி என்றால் இந்த பணம் வேர்கள் வந்து நிலத்துக்குள்ளே செல்லுகிற போது அவை நீரை கொண்டு சேர்க்கின்ற ஒரு மார்க்கமாக தொழிற்படுகின்றனவாம் என்பது இன்றைக்கு விஞ்ஞானிகளாலே அறியப்பட்டிருக்கக்கூடிய சூழலியலாளர்களாலே சொல்லப்படுகிற மிக முக்கியமான ஒரு விடயமாக இருக்கிறது இது இப்படி இருக்கு இந்த பிரதேசத்திலே பணம் பொருள் சார்ந்திருக்கக்கூடிய உற்பத்திகளை மேற்கொண்டு கொண்டு இருக்கக்கூடிய மக்களையும் நாங்கள் காணக்கூடியதாக இருக்கிறது மிக முக்கியமாக இந்த கற்பக தரு என்று நாங்கள் அழைப்பதன் காரணமே இந்த பனையினுடைய வேரில இருந்து அதனுடைய நுனிப்பகுதி வரை அத்தனையும் மக்களுடைய பாவனைக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு விடயமாக இருக்கிறது நாங்கள் பணம் வேரிலே இருந்து மருத்துவத்திற்கு பயன்படுத்துகிறோம் பனையினுடைய அந்த தண்டு பகுதியை வீட்டிற்கு பயன்படுத்துகிறோம் ஓலைகளை வேலி அடைப்பதற்கு பயன்படுத்துகிறோம் என் கூரை வேவதற்கு கூட பயன்படுத்துகிறோம் பனையில இருந்து கல் அது மட்டுமன்றி இந்த கருப்பட்டி இப்படியான உற்பத்திகள் கிடைக்க பெறுகின்றன இப்படியாக பனை மூலமாக பெற்றுக் கொள்ளுகிற நன்மைகளை நாங்கள் அடக்கி கொண்டே போகலாம் பணம் கிழங்கு என்பது ஆரோக்கியமான ஒரு உணவாக இருக்கிறது அதை நாங்கள் ஒடியலாக மாற்றுகிற போது ஒடியல் கூழுக்கு பெயர் பெற்ற பிரதேசமும் யாழ்ப்பாணமாகத்தான் இருக்கிறது ஏன் நாங்கள் காய வைத்து ஒடியல் மாவினை தெரித்தெடுக்கிற போது காலை உணவை பூர்த்தி செய்கிற உடலினுடைய பலத்தினையும் ஆரோக்கியத்தினையும் தீர்மானிக்கிற ஒரு உணவாக இருக்கிறது இதன் காரணமாகத்தான் இந்த காலங்காலமாக எங்களுடைய முன்னோர்கள் உடல் வலிமை மிக்கவர்களாகவும் 
வெகு ஆரோக்கியம் மிளிர்ந்தவர்களாகவும் இருக்கிறார்கள் இப்படி இருக்கிற போது இந்த வேத வேதர் அடைப்பு கிராமத்தில் இருக்கக்கூடிய பெண்ணவேலை சார்ந்த உற்பத்திகளை மேற்கொண்டு கொண்டு இருக்கக்கூடிய ஒருவரையும் நாங்கள் சந்திக்க போகிறோம் அவை சார்ந்திருக்கக்கூடிய காட்சிகளையும் உங்களுடைய இல்லத்திரைகளுக்கு அழைத்து வர போகிறோம் என்னுடைய பெயர் செல்லையா கந்தசாமி இழந்த சாலை காரணர்ல இருக்கிறேன் நான் நான் இந்த பண்ண வேலை செய்யறதுக்கு முதல்ல இலங்கை போக்குவரத்து சாவையில் காப்பாளராக பதவியேற்று சால முகாமலராகத்தான் நான் கடமையை முடி முடித்து கொண்டேன் அதுக்கு பிறகு எனக்கு பொழுதுபோக்கில் நாள் இருந்தது அப்போ சிறு வயதிலேருந்தே நாங்கள் பள்ளிக்கூடத்தில் படிக்கும் பொழுதே அஞ்சாம் வகுப்பு வரைக்கும் எங்களுக்கு பெண்ண வேலை டீச்சர் இருந்து பெண்ண வேலை பழக்கினவர் அப்போ அது எங்களுக்கு பேசிக்காக இருந்தது அதுக்கு பிறகு எங்களுக்கு பள்ளிக்கூடத்தில் இல்லை ஆனால் எங்கள் வீட்டில் எங்களுடைய அம்மா அக்கா அக்கள் எல்லாம் பாயுத இந்த பெட்டிகள் எல்லாம் அழைப்பினான் அப்போ அவையோடு சேர்ந்து நானும் அதை பழகி வச்சுருந்தேன் பிறகு வேலைக்கு போன பிறகு நாற்பது வருஷம் இது இந்த தொடர்பே இல்லாமல் இருந்தது பிறகு நான் வேலை விட்ட பிறகு தான் பொழுதுபோக்கு இல்லாமல் தான் நான் இதை ஆரம்பித்தேன் ஆரம்பத்தில் வந்து நான் இதை ஆக்கள்கிட்ட ஓலைச்சார்பு வாங்கி ஃப்ரீயாக தரேன் அதாவது இலவசமாக இழைச்சி தட்ட பெட்டி பெட்டிகள் கொடுத்து கொண்டிருந்தேன் பிறகு பண்ண இந்த ப பல்மேரா போர்டால் ஒரு ட்ரைனிங் வச்சுருந்தவங்க அந்த ட்ரைனிங் போன பிறகு தான் இந்த புதிய முறையான இதுகள் எல்லாத்தையும் பழக்கினவங்க முதலங்களுக்கு சாதாரணமாக இந்த இங்கே பா பாவிக்கிற இதில் நீத்து பெட்டி அதில் தான் இருந்தது அப்போ அதுக்கு பிறகு தான் நான் இது ஒரு தொழிலாக மாற்றிக்கொண்டேன் அதாவது ஒரு வாழ்வாதாரத்துக்கு இது ஒரு பொழுதுபோக்கு திரும்ப இதாக வந்தது அது பிறகு அப்படி அப்படியே எக்ஸிபிஷன் வச்சு அதுகளில் இருந்து பண்டாரநாயக்க ஹால் வரைக்கும் போன ஃபஸ்ட் பிளேஸ் எல்லாம் எடுத்து இதுகளை என்ன ஊக்குவித்த வழியால் தான் நான் அப்புறம் இதை முழு நேர தொழிலாக மாற்றி இதன் மூலம் என்னுடைய குடும்ப வருமானத்தை தற்சமயம் பெற்றுக்கொண்டிருக்கிறேன் இதால் எந்த விதமான பிரச்சனையும் இல்லை எனக்கு ஏனென்றால் மூலதனமான சா ஓலைச்சார்வு எமது ஊர்லேயே பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மாதிரி இருக்குது இதுக்கு முக்கியமான பிரச்சனை ஓலைச்சார்வு தான் அது கிடைக்கக்கூடியதால் இருக்கிற வழியால் எங்களுக்கு இந்த தொழில செய்கிறது இலகுவாக இருக்குது மற்ற இந்த இது உங்களை போல் வந்து இதுக்கு முதல்ல வேறு வேறு ஆக்கள் பேட்டியில் எடுத்து யூடியூப்பில் போட்டு அதன் மூலம் வெளிநாடு தொடர்புகள் ஏற்பட்டு கல்யாண வீட்டுக்கு பிரசன்ட் கொடுக்குற இது எல்லாத்தையும் ஓடர்கள் வந்து நாங்கள் செய்து கொடுத்துருக்கிறோம் நான் மட்டுமில்லை என்னோட ஒரு அஞ்சாறு பேர் சேர்ந்து தான் செய்கிறோம் என்று சொன்னால் அந்த ஓடர்களை எங்களால் சமாளிக்க முடியாமல் இருக்குது அதனால் என்னோட ப பழகின பிள்ளைகள் கொஞ்சம் பேர் எட்டு சொல்லி ஒவ்வொரு ஒரு பொருளுக்கு அவை எட்டு கொடுக்குற சில கூட்டாக சேர்ந்து செய்கிறது அப்படி செய்து கொண்டு தான் வாரம் இப்போவும் அதே மாதிரி தான் செய்து கொண்டு வாரம் இதுகள் விற்பனைக்கு அநேகமாக இங்கே நாங்கள் சாதாரணமாக ஒரு தரம் வாங்க மாட்டோம் என்று சொன்னால் இது இந்த விலையும் கூட அடுத்தது அவர்களுக்கு பயன்படுத்த தெரியாது சாதாரணமான பெட்டிகள் தான் இதில் பயன்படுத்துகிறோம் அதுகளுக்கு தான் கிராக்கி
வந்து இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக ஒரு இது என்னென்னு சொன்னால் இப்போ பிளாஸ்டிக் ஒழிப்போம் என்ற ஒரு கட்டம் இருந்ததில்லோ இப்போ ஏற்கனவே இந்த பூக்கண்டுகள் இந்த விதை விதை நாட்டுகள் எல்லாம் பிளாஸ்டிக்கில் போட்டு தான் விற்பனை செய்து கொண்டிருந்தது அதன் பின்னர் தான் இதில் நாட்டுகள் மண்ணை போட்டு நாட்டு வச்சுருந்தால் திரும்ப நாங்கள் நிலத்துக்களை போட்டு அதை வளர்க்கும் பொழுது இது ஆட்டோமேட்டிக்காக உக்கி போகுது இது பசலையமாகுது பாதுகாப்பாகவும் இருக்குது சுகாதார சீர்கேடு அதுகளுக்கு இடம் இல்லை அப்போ புதிதாக கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ஒன்று இது நீத்து பட்டி இது எல்லாருக்கும் தெரியும் திருகணியும் எல்லாருக்கும் தெரியும் பட் இது வந்து இது ஒரு வெளிநாட்டோடு தான் இங்கே பணம் சாராயம் உற்பத்தி செய்து அவர்கள் கவர்ச்சிக்காக இதுக்குள்ளே அந்த போட்டில் வச்சு கொடுக்குறது இதுக்கும் ஓடருக்கு நாங்கள் செய்து கொடுக்குறோம் நாங்கள் தனியாக செய்கிறீங்கள அஞ்சாறு பேர் சேர்ந்து தான் செய்கிறது இந்த கருத்தரங்குகள் முடித்த பிறகு ஆவணப்படுத்தி ஃபோம்கள் கூட பிடிமல்லோ அதை வச்சு கொடுக்குறதுக்காக தான் இந்த ஃபைல்கள் செய்தி அது இது ஒரு மினிஸ்ட்ரியிலேருந்து ஒரு மீட்டிங் முடிஞ்சால் போல் கொண்டு போகிறதுக்கு ஓடர் கேட்டு குழம்புகள் அதனால தான் இதை செய்கிறது இது மற்றபடி இங்கே உள்ளாக்கள் பாவிக்கிற இது வந்து அகப்பை கொள்கிறது இது சாதாரண ஒரு ஒரு தேவைக்கு ஓடருக்கு தான் செய்கிறது இது வந்து புண்டு கொத்துறது அதிகமாக ஓடருக்கு தான் செய்து கொடுக்குறது என்ன செய்து வச்சு கொண்டு கேள்வி என்ன மழை காலத்தில் பங்கஸ் பிடிச்சி கொஞ்சம் அசிங்கமாயிரும் அதனால தான் அருமையாக இல்லை எல்லாத்தையும் போட்டு வைக்கிறது காற்று பிடிக்காமல் இருக்கணும் அப்போ ஓடருக்கு செய்தால் அது பிரச்சனை செய்து முடிஞ்ச உடனே அவன் வந்து வண்டி கொண்டு போகணும் இது மட்டை கட்டி இதில் பெருசாக இருந்தால் மிளகாய் மல்லி காய போடுறது தானியங்கள் காய போடுறது அதுக்காக பயன்படுத்துகணும் இப்படி ஒவ்வொரு தருக்கும் ஒவ்வொரு தேவை இருக்கும் பட் இது பா இப்போ சனம் யாழ்ப்பாண சனம் எல்லாம் இது ஒரு ஃபேஷன் ஆகாது இப்போ எல்லோரும் பாய் கேட்கணும் ஒரு பாய் கிழிச்சி கொடுத்தா ஆயிரத்தி இருநூறுரூவா கொஞ்சம் அந்த ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் செய்தியெல்லாம் அதுக்கு ஓலை சார்பு தான் கூடுதலாக தேவைப்படும் அநேகமாக இப்போ தார ஒப்பந்தங்களுக்கு செய்து கொடுக்குற இதுக்கே எங்களுக்கு நேரம் போதுமானதாக இருக்குது மற்றது இடியப்ப தட்டு நீத்துப்பட்டி இது வந்து நான் அதுக்கண்டு ஒரு ஆக்களை எங்களோட கூட்டில் இருக்கிற ஆக்கள்கிட்ட சொல்லி ஓடருக்கு அவிட்ட எடுத்து அப்புறம் நான் ஒரு சின்ன கமிஷனை வச்சு திருப்பி வியாபாரத்துக்கு கொடுக்குறேன் ஏன்னா எங்களோட பழைய நாக்களுக்கு இந்த வியாபார தொடர்பு இல்லை இப்போ எனக்கு தான் எல்லாரும் வியாபார தொடர்பில் ஏற்பட்டபடியால் அவர்களுக்கு அந்த தாங்கள் செய்கிற பொருட்களை விற்பதற்கு நான் உதவியாக இருக்கிறேன் இந்த பட்டி நாங்கள் பள்ளிக்கூடத்தில் படிக்கிற காலத்திலே பழக்கிறது பாரம்பரியமான ஒரு பின்னல் பட்டி இதுவும் அநேகமாக இந்த கல்யாண உடல் சேர்ந்தவர் நாலாஞ்சரங்கள் சொல்லி பல இதில் விட கொஞ்சம் பெருசாக அழைச்சா நாலாஞ்சரங்கு பலகாரம் கொண்டு போகிறது அப்போ இதை தான் பாவித்தார்கள் இப்போ என்ன பாவிக்கிறோம் தெரியல இந்த பட்டி வந்து அலங்காரத்துக்காக பாவிக்கப்படுறது திருமண நிகழ்வின் போது இதுக்குள்ள கூறு செயலை தாலி இதுகளை வைத்து கொண்டு போனால் ஒரு கவர்ச்சிகரமாக இருக்கும் என்று எண்ணுகிறேன் இது ஒரு பரிசு பெற்ற பட்டி வடமாகாண ரீதியாக பரிசு பெற்ற பட்டி இதற்கு இதுக்கு இதை பார்த்தவர்கள் அநேகமாக கட்டாயம் தொடர்வார்கள் ஏன்டா இப்போல்லாம் நவீன முகரம் வந்துட்டது சுகாதார ரீதியாக பிளாஸ்டிக் பொருட்கள் இல்லை இந்த இந்த பொருட்களுக்கு வெளிநாடுகளில் இருந்து கூட கிராக்கி வருகிறது என்று சொன்னால் அந்த சுகாதார சீர்கேடு தான் அந்த பிளாஸ்டிக் இதில் ஒழிக்கிறதுக்கு நேரடியான ஒரு மாற்று வழி பண்ண வேலை பொருட்கள் தான் இந்த பண்ண வேலையிலிருந்து எதுவிதமான பாதிப்பும் மக்களுக்கு ஏற்படாது அதனால் இன்னும் நாங்கள் இந்த பொருட்கள் கடைசியாக உக்கி போகிற கட்டத்தில் கூட பசலையாக மாறுது எந்த வித அதே போல் தான் பனையில் இருந்து பெறுகிற அத்தனை பொருட்களும் மக்களுக்கு உதவியாக தான் இருக்குது அதுக்காக தான் கற்பகதர் என்று பேர் வச்சுருக்கார்கள் இன்றைக்கி யாழ்ப்பாணத்தை பொறுத்த மட்டும் இல்லை தண்ணீர் நி இருக்கிறது காரணமே இந்த பனைகள் தான் அதில் எந்த ஒரு பொருளும் கழிவு பொருள் இல்லை பொதுவாக இப்போ தான் ஆரம்பிக்கப்பட்டிருக்கு இந்த பண்ணை வெளியே ஊக்குவிக்கிறதுக்கான பிரச்சாரங்களும் இதெல்லாம் ஆரம்பிக்கப்பட்டிருக்கிறாலும் ஆனால் ஒரு குறைபாடு என்னென்னு சொன்னால் இந்த வேலையை பழகிறதுக்கு யாரும் முன்வருகணும் இல்லை முன்வராது காரணம் என்ன சொன்னால் போதிய வருமானம் இல்லை 
இப்போ நாங்கள் ஒரு நீதிபட்டி இலைச்சி வைக்கிறோம்னு சொன்னால் அது நான் முப்பது ரூபா கொடுத்தா கடைக்காரன் நாற்பது ரூபா விற்கிறான் ஒரு பத்து நீதிபட்டி இழைச்சாலும் ஒரு நாளைக்கு முந்நூறுரூவா வருவாங்க ஆனால் கூலி வேலைக்கு போகிற வந்து காலையில் எட்டு மணிக்கு போய் ரெண்டு மணிக்கு வீட்டை வரும்போது ஐநூறுரூவா எடுத்து கொண்டு போயினான் அரை அரை இந்த பெண்களுக்கு உரிய சம்பளம் ஆண்கள் என்ன ஆயிரத்தி இருநூறு அப்போ பெண்கள் தான் இதை கூடுதலாக கற்றுக்கொள்ள வாய்ப்பு இருக்குது அப்போ இதை பொழுதுபோக்காக கற்றுக்கிறதுக்கு யாரும் இல்லை வியாபார ரீதியாக கற்றுக்கிறதுக்கு ஆதாயம் போதாது அதால் இந்த கல்யாணம் அழிந்து கொண்டு போகிற கட்டத்தில் தான் இருக்குது இப்போ இப்போ என்ன பொருத்தமல்ல இந்த ஜனங்கள்ட்ட ஊக்குவிப்பால் எனக்கு இரண்டாயிரம் வேறு வேலை எங்களால் செய்ய முடியாது எனக்கு வயது எழுபத்தி ரெண்டு இப்போ முடிஞ்சு அப்போ இந்த இதில் எந்த விதமான வேலைக்கும் வெளியில் போயிடாது அப்போ இதுதான் எனக்கு கை கொடுத்தோன்னு இருக்குது ஆனால் என்ன பின்பற்றி வர்றதுக்கு ஒருத்தரும் இல்லை மற்ற இந்த சின்ன பொருட்கள் செய்கிற வேணும்னு சொன்னால் இந்த பெண்கள் இரவில் தான் செய்வார்கள் அவர்கள் வந்து டிவி பார்த்து கொண்டு இருப்பார்கள் டிவி பார்த்து கொண்டு இருந்து போட்டால் அந்த இடைவேளை வந்தோடனே நீதிபட்டி வைப்பார் கிடைய பத்தரை பின்னி ஓட்டிருப்பார் அந்த மாதிரி ஒரு வேலை நடந்து கொண்டிருக்கிப்பார் வடக்கு பிரதேசம் சார்ந்து இருக்கக்கூடிய காட்சிகளையே உங்களுடைய இல்லத்திரைகளுக்கு அழைத்து வந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய நாங்கள் தற்பொழுது இந்த அல்வின் வீதி பகுதியை நோக்கி நகர்ந்திருக்கிறோம் இந்த வீதியில் தான் இந்த பிரதேசத்துக்குரிய பாடசாலை இடாமையும் பெற்றிருக்கிறது மெய்கண்டான் மகா வித்யாலயம் தரம் ஒன்று தொடக்கும் ஐந்து வரையான மாணவர்களுக்கு கல்வி வழங்கக்கூடிய ஆரம்ப பாடசாலையாக இந்த பாடசாலை காணப்படுகிறது இதற்கு பிற்பாடு கல்வியை பெற வேண்டுமாக இருந்தால் காரிநகர் இந்து கல்லூரியை நோக்கியோ அல்லது இனிய பாடசாலைகளை நோக்கியோ மாணவர்கள் செல்லுவது வளமையாக இருக்கிறது இங்கு கல்வி கற்பித்துக் கொடுக்கக்கூடிய ஆசிரியர்களும் இந்த பிரதேசத்தை சேர்ந்தவர்கள் யாழ்ப்பாணத்துடைய ஏனிய பிரதேசங்களில் இருந்து வந்து மாணவர்களுக்கு கல்வியை போதித்து செல்கிற ஆசிரியர்களாகவும் காணப்படுகிறார்கள் இது மட்டும் இல்லாமல் இந்த பிரதேசத்தில் இரண்டு முன்வழிகள் காணப்படுகின்றன இவையும் இங்கிருக்கக்கூடிய பாலர்களுக்கு கல்வியை வழங்கக்கூடிய பாலர் பாடசாலைகளாக காணப்படுகின்றன தற்பொழுது நாங்கள் நின்று கொண்டிருக்கிற இந்த பாடசாலையினுடைய வளாகத்திற்கு முன்புறமாக ஒரு அம்மன் ஆலயம் இடாமையும் பெற்றிருக்கிறது ஆனால் நாங்கள் ஒளிப்பதிவுகளை மேற்கொண்டு கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த கிராம சேவையாளர் பிரிவிற்குள்ளே அந்த அம்மன் ஆலயம் இடமைவு பெறவில்லை இருந்தாலும் அந்த காட்சிகளையும் அப்படியே உங்களுடைய எழுத்துறைகளுக்கு அழைத்து வந்து கொண்டு தொடர்ச்சியாக பயணப்பட இருக்கிறோம் இணைந்திருக்கலாம் யோசிச்சார் தற்பொழுது நாங்கள் வந்திருக்கக்கூடிய இந்த பிரதேசமானது இங்கே இருக்கக்கூடிய ஆலங்கண்டு வைரவர் ஆலயம் என்று அழைக்கப்படக்கூடிய ஆலய பகுதியாக இருக்கிறது சொல்லுவார்கள் தாயகத்தில் இருக்கக்கூடிய அநேகமான பிரதேசங்கள் எல்லாமே ஆலயங்களை சூழ்ந்திருக்கக்கூடிய ஆலயங்களை கொண்டிருக்கக்கூடிய கிராமங்களாகத்தான் காணப்படுகின்றன தொன்மத்தினுடைய தொடர்ச்சியை இறைக்கு வரைக்கும் பேணி வருகிற இப்படியான கிராமங்களிலே அமைந்திருக்கக்கூடிய இந்த ஆலயங்களுக்கு என்று தனித்துவமான கதைகள் இன்னமும் இருக்கத்தான் செய்கிறது அப்படியான கதைகளை கேட்கிற போது எப்படியும் நிகழ்ந்திருக்குமா என்று நினைக்கக்கூடிய கதைகள் இங்கு இருக்கக்கூடிய ஆலயங்களிலே காணப்படுவதையும் காணக்கூடியதாக இருக்குது இப்படி இருக்கிற போது நாங்கள் இங்கே அமைந்திருக்கக்கூடிய இந்த வைரவர் ஆலயம் சார்ந்து இருக்கக்கூடிய காட்சிகளை உங்களுடைய இல்லத்திரைகளுக்கு அழைத்து வர போகிறோம் அதற்கு அடுத்ததாக இங்கே இருக்கக்கூடிய ஏனிய ஆலயங்கள் சார்ந்து இருக்கக்கூடிய காட்சிகளையும் தொடர்ச்சியாக அழைத்து வர காத்திருக்கிறோம்
அடைப்பில் சிவகுமார் நான் வேதர் அடைப்பில் தான் இருக்கிறேன் வசிக்கிற இடம் எல்லாம் இப்போ எங்களுக்கு இங்கே கோயில் என்று சொல்லி சொன்னால் அலங்கண்டு வைர கோயில் அதோட தொடர்ந்து அதில் கேணியல் கிணறுகள் எல்லாம் இருக்குது முதல் நக்கினதானம் கொடுத்த கோயிலோட சேர்ந்த கேணி தான் இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு இந்த கோயில் வேதரடைப்பு வேதர்களால் உருவாக்கப்பட்டது உருவாக்கி இங்கே வேதர்கள் என்று வந்து அவர் குண்டில் வச்சு வேத மோதி தண்டத்தால் வேதரடைப்பு என்று வந்து அதே பிரகாலங்கண்டு வயிறு கோயில் ஆலமரத்து கீழே ஒரு சூலம் ஒன்று வச்சு ஓலை இதால் இது கொட்டில் ஒன்று போட்டு வச்சுருந்து அதே பிறகு ரெண்டாயிரத்தி நாலாம் ஆண்டு ஏதோ ஒரு கும்பாவசகம் செய்து ஒரு கோயில் சின்ன இதாக கட்டப்பட்டு அப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு நான் கோயில் பெருசாக்கி அங்கால் நக்கினதான கேணி புரிம்ப அமைச்சு அந்தியட்டி மடம் நக்கினதான கேணி எல்லாம் புரிம்பாக்கி இதுகள் செய்திருக்கிறோம் இந்த ஆலங்கண்டு வைர கோயில் திண்ணக்களி வைர கோயில் சிவன் கோயிலுக்கு ஒரே தொடர்பு இருக்குது அது எங்களுக்கு மேய்ச்சல் திறவைக்கு திண்ணக்கலை வைர கோயில் சிவன் கோயில் ஆலங்கண்டு வைர கோயிலுக்கு கொடுக்குற கால்நடை இதுகள் எல்லாம் மேயக்கூடிய மாதிரி மேய்ச்சல் திறவையாக இருக்குது அதெல்லாம் முன்னூற்றி சொச்ச பிறப்பு இருக்குது அது முதோர் காலத்தால் பிறகு மேய்ச்சல் திறவையும் வெங்காயம் செய்கிறதுக்கு அந்த மழை காலம் மாரி காலத்தில் வெங்காயம் செய்கிறது அதே பிறகு அதை கலட்டி விட்டால் மேய்ச்சல் திறவையாக பாவிக்கிறது மூதோர் காலத்தாலே அந்த காணிகள் வழங்கப்பட்டிருக்கு கோயிலுக்கு என்று சொல்லி அதில் வைத்திலிங்கம் மாக்கள் என்று சொல்லி ஒவ்வொரு தரும் ஒவ்வொரு பேர்களில் தங்கட தங்கட பேர்களில் கிணறுகள் வெட்டி நல்ல தண்ணி கிள்ளக்கூடிய மாதிரி முந்தி இங்கே வந்து பீப்பாவில் தான் எல்லோரும் தண்ணி எடுக்கிறது அப்புறம் அந்த சுனாமியோடு வந்து தான் அந்த கோயில் அடிக்க எல்லாம் வந்து கோயிலுக்கிட்ட விரையில் கோயிலை சுற்றி சூழ உள்ள இடங்கள் எல்லாம் வந்ததால் அந்த தண்ணி உப்பாயினத்தால் தான் இப்போ அந்த தண்ணியால் பவுசரில் கொண்டறியணும் அப்படி இருந்தும் அந்த மாரி காலத்தில் நல்ல குடிக்கக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் அப்படி இருந்து கொண்டு இருக்குது இப்போ ஒம்பது மணிக்கெல்லாம் கோயில் பூசைகள் நடக்கும் மற்ற முந்தி ஆணி ஆடியில் திருவிழா நடக்கிற இப்போ இந்த சித்திரைக்கு மாற்றி இருக்கிறோம் இந்த கும்பாவசன் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு அதோட நாங்கள் சித்திரை மாதம் சித்திரை பரணி நட்சத்திரத்துக்கு திருவிழா கடைசி சங்காவசகம் செய்கிற இது மாதிரி அலங்கார உற்சவம் தான் நடக்கிறது முந்தி ஆலமர இதில் விருட்சமாக இருந்தது விருட்சமாக இருக்க இதில் ஒரு பழைய மரம் ஒன்றும் முறிஞ்சது அப்போ இதில் ஓடு தான் இருந்தது ஓடு இருக்கே கூட அந்த மரம் முறிஞ்சு இஞ்சாலி சைடில் தான் விழுந்தது ஆனால் அதில் ஒரு ஓடு ஒன்று மட்டும்தான் உடைஞ்சதே ஒழிய வேறு ஒரு இதுக்கும் படை இல்லை ஒரு சேதாரம் பெறாமல் மரம் முறிஞ்சு அது பெரிய சத்தமாக தான் முறிஞ்சது அது இப்போ அப்படியே பழமாக வாங்கி கொண்டே இருக்குது அப்புறம் இந்த கோயிலில் வந்து ஒரு புதுமையான இது கொட்டில் இருந்தது தானே அப்போ எல்லாம் ஐயர் மாதிரி ஒரு தரும் இல்லை இஞ்சத்தை ஆக்கள் தான் விளக்கு வச்சு கேமட பூ மடை தான் இதில் வைக்கிறது கோயில் கும்பாவசகம் செய்தது பிறகு தான் ஐயராக்கள் விரத்து வாங்கினது ஐயராக்கள் வைக்கிறது சில பேர் வந்து ஐயர் விராட்டி தாங்களே அரிச்சனை செய்து தேங்காய் உடைச்சி கைப்புறத்தை கொளுத்தி இதண்டு போட்டு கொண்டு போகிற படைச்சி போட்டு எல்லாம் செய்கிற இதுகள் பொங்கல் அதுகள் எல்லாம் வைக்கிறது மற்ற இஞ்சி ஒவ்வொரு மாத பிறப்பு தே பிரயாசமே பரணி திருவாசக முற்றுவதல் நடக்கிறது அப்படியே தொடர்ந்து நடந்து கொண்டு வருது அங்கால கிழக்கு பக்கம் இருக்க ஒரு பூந்தோட்டம் ஒன்று இருக்கு அங்கால தெற்கு தெற்கு பக்கம் சோலியான் விளையாட்டு கிரவுண்ட்ஸ் இருக்கு அதுவும் இந்த வைர கோயிலுக்கு கொடுத்த காணியிலே அப்படியே சோலியான் விளையாட்டு கிரவுண்ட்ஸையும் அமைச்சிருக்கணும் சோலியானண்டா அப்போ சோலியானண்ட ஒரு ஆள் இருந்தவன் அவ தான் அதை சோலியானண்டு சொல்லி பேர் சூட்டி அது சோலியான் விளையாட்டு கழகமாகினது
இந்த கேணி ஆலங்கண்டு வைரோவில் இந்த கேணி இது முதல் ஒரு குண்டாக தான் இருந்தது முந்தி நாட்கள் வந்து இதில் பேத மோதினத்தால் தான் இந்த பேதரடை பண்டு இது குருவாயினார் அப்புறம் அந்த பொல்லேற்ற பிரச்சனை இதுகளால் பிறகு ஆக்கள் எல்லோரும் சேர்ந்து இந்த பேதரடைப்பு மக்கள் வந்து இதை பிறகு கேணியாக்கி இது அப்படியே கேணியாக்கி பிறகு இந்த செத்து சுடலை கொண்டு போய் வந்தால் இதில் நக்கினதானமெல்லாம் இந்த கேணியில் தான் கொடுக்குறது அப்படியே கொடுத்து கொண்டு வந்து இதை இதண்டு பிறகு ஒவ்வொரு தரும் ஒவ்வொரு கிணார் அது குயிலாங்கினார் பொம்பளை கி கிணார் வைத்திலிங்கம் கிணறு ரெண்டு அங்கால் இருக்குது தில்லாச்சி கிணறு ரெண்டு அதில் இருக்குது இதிலே ரெண்டு நாலு அஞ்சு அஞ்சு ஆறு கிணறு இருக்குது இந்த கோயிலை சுற்றி இப்போ புதுக்க கட்டி இருக்கிறோம் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பதில் கட்டி இருக்கிறோம் அங்கால் நக்கினதானம் இதில் கோயில் இது கலசம் வச்ச வடியால் அங்கால் நக்கினதான கிணி புரிம்பா கட்டி இருக்கு அந்த ஏட்டி மரத்துக்கு பக்கத்தில் கொடுத்து இவ்வளோ இது எல்லாம் சூழலோடு சேர்ந்து இருக்குது எங்களோட வைர கோயிலுக்கு இதுண்டு இந்த கேணியில் இருந்து தான் இதுக்கு பேத மோதினத்தில் தான் இந்த ஜே நாற்பத்தாறு பேதரடை பண்டு வந்தது தற்பொழுது நாங்கள் நின்று கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த வைரவர் ஆலயத்துக்கு முன்புறத்தில் இந்த சோலியான் விளையாட்டுக் கழகம் என்று அழைக்கப்படக்கூடிய ஒரு விளையாட்டுக் கழகத்துக்குரிய மைதானமும் வந்து இடாமையும் பெற்றிருக்கிறது நான் அதை பார்த்து நினைச்சேன் இல்லைடா இவ்வளவு தண்ணி இருக்குது சில வேளை ஒரு குளம் குட்டை போன்ற அமைப்போடு இருக்குமோன்னு சொல்லி பார்த்தா இல்லை அது விளையாட்டு மைதானம் ஆனால் மாரிகாலம் என்றதால தண்ணி நிறைய இருக்குது கோடை காலத்தில் இவர்கள் இதை விளையாட்டு மைதானமாக பயன்படுத்துகிறார்கள் என்பதும் இங்கே இருக்கக்கூடிய மக்கள் வாயிலாக நாங்கள் அறிந்திருக்கக்கூடிய விடயமாக இருக்கிறது நாங்கள் இந்த ஆலயங்கள் சார்ந்திருக்கக்கூடிய காட்சிகளை தேடி தொடர்ச்சியாக பயணப்பட போக்குறோம் நகர் வடக்கு பிரதேசம் சார்ந்து பயணப்பட்டுக் கொண்டிருக்கக்கூடிய நாங்கள் தற்பொழுது நிகழ்ச்சியையும் நிறைவு செய்ய வேண்டிய ஒரு தேவையும் இருக்கிறது நேரத்தையும் கருத்திலே கொண்டு ஆனால் அதற்கு முன்பாக இந்த பிரதேசத்தை நாங்கள் பார்க்கிற போது மழை காலம் பசுமையாக இருக்கிறது வெள்ள நீர் தேங்கி இருக்கிறது அது மக்களுக்கான போக்குவரத்து சார்ந்து இருக்கக்கூடிய இடர்பாடுகளை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது அது மட்டுமின்றி சில சில கிராமங்களிலே மக்களுடைய வாழ்க்கை என்பது ஆரோக்கியமாக நகர்ந்து செல்வதைப் போல இருக்கிறது ஆனால் இங்கு இருக்கக்கூடிய மக்களும் பல்வேறு விதமான சவால்களுக்கு முகம் கொடுத்துத்தான் வாழ்ந்து வருகிறார்கள் என்பது வேதனைக்குரிய விடயமாக இருக்கிறது நிகழ்ச்சி ஒழிப்பதிவின் இடையிலே நாங்கள் இங்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு வயோதிபரை சந்தித்தோம் அவருடைய கதைகளானவை கேட்பதற்கு கழிவிறக்கத்தை தூண்டக்கூடிய வேதனைகள் மிகுந்த கதைகளாக இருக்கின்றன அவை தொடர்பாகவும் பார்க்க இருக்கிறோம் வேலுப்புள்ள நாகராஜா என்பவர் எமது கிராமத்தில் கார்னார் அல்லின் வீதியில் ஏ நாற்பத்தாறு விரிவில் வசித்து வருகிறார் இவருக்கு புள்ளிகள் இருக்கினம் பேரப்புள்ளிகள் இருக்கினம் ஆனால் இவருக்கு கண் பார்வை மிகவும் குறைவு ஆனால் இவர் இளமையிலே இருந்து இவர்களுக்கு மாலை கண்ணு சொல்லி வைத்தியங்களை அந்த காலத்தில் செய்யா விட்டு இவர்கிட்ட கண்கள் எல்லா தவிர்த்த குடும்பத்தில் உள்ள வேறக்குரிய ஒரு பத்து பேருக்கு இவர் கண்களை இழந்து இப்போ அரசாங்க உதவியால் இந்த இதுகள்லையும் வேறு பொது இதாலையும் சில வீடுகள் கட்டி கொடுத்து அதுகளை கட்டி கொடுத்து நாளடவில் அரசாங்கம் அந்த அரசாங்க காசுகளையும் கொடுத்து அதில் தான் அவற்றை சிவியும் போய் கொண்டே இருக்கின்றது அவற்றை ஆரம்ப தொழிலே செலவு தொழில் அதை அவையால் செய்து கொள்ள முடியவில்லை அமைதிக்கணும் இருந்தும் முயற்சி எடுத்து பார்க்கணும் முயற்சியில் சில நேரம் நல்ல அவர் சரியாக சுத்தமாக செய்யக்கூடிய வெள்ளமே இல்லை எப்படியும் போய் இன்னொரு தின இன்னொரு தின உதவியோடு சில இதுகளை 
செய்து வருகினம் வருந்தும் அவை இந்த முயற்சிகள் அவளத்துக்கு ஆக்கள் காசுகளை இதுகளை கொடுக்கணும் அப்படி செய்து போட்டும் இந்நேர அந்த ஒரு கஷ்டத்தின் நிமித்தம் அவர் தன்னுடைய இதுகளை சேவிச்சு சில இதுகளால் தான் அவருடைய சீவியத்தை போக்காட்டி கொண்டிருக்கின்றார் மனசுக்காரி கிட்னியெல்லாம் மோசம் பண்ணுவார் ரெண்டாவது நான் ஒன்று பதினெட்டு வயது கஞ்சல்ல மூன்றாவது ஒரு இருபத்தொரு வயது குண்டு விழுந்து பிறகு ஜெல்லு ஓ நாலாவது ஒரு பொம்பளை பிள்ளை ஒன்று குண்டு விழுந்து மோசம் போனது ஒரு கண்ணன் என்றவர் குண்டு விழுந்து மோசம் போனது பிறகு ஒரு சின்ன பயல் மோசம் போனா சின்ன வயது சின்ன வயது தற்பொழுது நாங்கள் வந்தடைந்திருக்கக்கூடிய இந்த பகுதியானது காரணகரனுடைய மிக பிரசித்தமான ஒரு கடற்கரை பகுதியாக இருக்கக்கூடிய அந்த கஜூரினா பீச் பகுதியை அண்டியதாகத்தான் நாங்கள் நகர்ந்திருக்கிறோம் இதன் ஊடாகத்தான் அந்த கடற்கரைக்கு செல்லக்கூடிய வழியும் காணப்படுகிறது இந்த பிரதேசத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இப்படியான சுற்றுலா தலங்களானவை இந்த பிரதேசத்தினுடைய பொருளாதாரத்தை தீர்மானிக்கக்கூடிய இன்னும் ஒரு காரணிகளாக இருக்கின்றன அது மட்டுமன்றி இப்படியான இந்த சுற்றுலாவை மேம்படுத்தக்கூடிய வள வாய்ப்புகள் இங்கு மிக அதிகமாகவே இருக்கு இருக்கிறது சொல்வார்கள் அந்த த்ரீ எஸ் என்று சொல்லி சொல்லப்படுகிற அந்த கன்செப்டை பற்றி நாங்கள் எல்லோருமே அறிந்திருப்போம் அதாவது சன் சேன் அதே நேரத்திலே இந்த பீச் இணைந்ததாக இருக்கக்கூடிய இப்படியான இந்த பிரதேசமானது சுற்றுலாவிற்கான ஒரு வள வாய்ப்பினை கொண்டிருக்கக்கூடிய பகுதியாக இருக்கிறது இவை சார்ந்திருக்கக்கூடிய காட்சிகளையும் நாங்கள் தொடர்ச்சியாக பார்க்க இருக்கிறோம் காரநகர பொறுத்த வரையில் நாற்பத்தி நாலாயிரம் பேர் குடியேறி இருந்தார்கள் இடம் பெயர்ந்த பின்பு அஞ்சு வருஷம் நாங்கள் இந்த கிராமத்தை விட்டு இராணுவ நடவடிக்கை காரணமாக வெளியேறி ஐந்து வருடத்துக்கு பின்பு தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து சேர்ந்துள்ளோம் ஆனால் எங்களுடைய கிராமம் வரும் பொழுது சில அழிவுகள் பல அழிவுகளை சந்தித்தது அதில் எங்களுடைய கிராமத்தில் மக்கள் செறிவு நிறைய இருந்தது அந்த செறிவில் ஒரு சு எல்லோரும் இடம்பெயர்ந்த காரணத்தால் எல்லோரும் வெளியேறி விட்டார்கள் அந்து வரியத்து புறட்டு வந்து பார்த்தால் எங்களுடைய வீடுகளோ கால்நடைகளோ எதுவும் இல்லாமல் நிலையிலே நாங்கள் இருந்தோம் அதுக்கு பின்பு தான் சில உதவிகள் கிடைக்க பெற்று அதன் பிறகு இந்த பள்ளிக்கூடம் கூட முற்றாக அழிந்திருந்தது மக்களுக்கு வாழ்வாதாரம் சிலர்கள் குறைவு கால்நடை வழக்கினம் கோடியல் வழக்கினம் அரசாங்கம் சில உதவிகளை செய்கிறது அப்படி இருந்தும் எங்களுடைய பண தென்னை அபிவிருத்தி எங்களுடைய பணம் பணம் இதுகளால் முன்பு எத்தனையோ பணம் பணம் எடுத்து தாங்கள் பிணைஞ்சு எத்தனையோ வேலைகள் எல்லாம் செய்தவர்கள் இப்போ அவர்கள் வயது போக விளமாக்கலும் எல்லாம் வெளிநாடுகளும் அங்கேயும் இங்கேயும் சென்றபடியால் எங்களுடைய ச நாற்பத்தாறு இதில் சனங்கள் குறைஞ்சு போச்சு இருந்து நாங்கள் இந்த எங்களோட பள்ளிக்கூடத்தை பொறுத்தவரையில் கிராமாபிருத்தி சங்கத்துக்கும் நிதிகள் காணாது சன உதவி இங்கே இடத்த பார்த்த போனால் வெள்ளத்தாலும் மூழ்கு பட்டிருக்கோம் ஒன்றரை அடி வெள்ளத்தால் நாங்கள் மூழ்கி இருக்கிறோம் ஆனால் இதை பற்றி நாங்கள் பல இடங்களுக்கு அறிவிச்சிருந்தும் அது இன்னும் எங்களுக்கு வெற்றி தரவில்லை 
இந்த மண்ணை நிரப்பவோ உதுகளுக்கு இந்த நிதி அரசாங்க நிதியோ ஒன்றும் எங்களுக்கு கிடைக்கவில்லை ஆனால் நாங்கள் எப்படியும் நாங்கள் இதில் முயற்சி எடுத்து இந்த கட்டிடம் பழசாக போச்சு இடிஞ்சு போ ஒரு கொஞ்சம் டைம் உடைகிற பக்கத்தில் இருக்குது பின்னுக்கு ஒரு பள்ளிக்கூடம் ஒன்று அமைஞ்சிருக்கு அதிலும் ஒரு சில முன்னு ப வெள்ளத்தால் இருக்கிறத்தால தான் அந்த பள்ளிக்கூடத்தை தற்காலிகமாக நாங்கள் நிப்பாட்டி இருக்கின்றோம் இந்த வெள்ளத்தால் இந்த பிள்ளைகளை முன்னு கொண்டாந்து கிராம அபிவிருத்தி சங்க கட்டிடத்திலேயே படிக்க விட்டு விட்டுக்குள்ளோம் ஆனால் இங்கே பிள்ளை சில கிராமத்தில் உள்ள மக்கள் பலவிதமான தொழில்களையும் செய்கிறார்கள் மீன்பிடி தொழில் செய்கிறார்கள் எங்களுக்கு நன்னீர் வசதி குறைவு பவுசர் மூலம்தான் தண்ணீர் எங்களுக்கு கிடைக்கின்றது வேறு எங்களுக்கு வேறு சில சில உதவிகளால் சில கடன்களை அரசாங்கம் வழங்குகின்றது அந்த கடன்களை மாதாந்தங்கள் இப்போ கிராம சக்தி என்ற ஒரு நிறுவனம் வந்து இங்கே ஆளுக்கு இருபதனாயிரம் ரூபாயை ஆறு வீத வட்டியில் கொடுக்கின்றது அதை திருப்பி திருப்பி பத்து மாதம் பன்னெண்டு மாதத்துக்கு கட்டி முடிக்க வேணும் முடிச்சுட்டாத்தான் அவைக்கு முப்பதனாயிரம் கொடுப்பினம் முப்பதனாயிரம் கொடுத்தால் ஒழுங்காக கட்டினால் நாற்பதனாயிரம் கொடுப்பினம் பிற அதை ஒழுங்காக கட்டினால் ஐம்பதனாயிரம் கொடுப்பினம் இங்கே ஆசிரியர் அதோட இந்த பள்ளிக்கூடத்துக்கு சில வசதிகள் எங்களுக்கு குறைவாக இருக்கின்றது எங்களுக்கு பிள்ளைகளுக்கு எந்த விதமான வசதிகளும் இங்கே இல்லை ஆனால் எங்களுடைய மற்ற இடத்துலேருந்து நாங்கள் இந்த வசதிகளை அரசாங்கத்திடம் கேட்டாலும் தர மாட்டினோம் ஆனால் நாங்கள் எங்களால் முடிஞ்ச அளவு பள்ளிக்கூடத்தையும் எங்களோட கிராமத்தையும் முன்னேற்ற ரோட்டு பாதையை பாருங்கோ இங்கேருந்து வெள்ளத்தில் தான் மக்கள் அப்படியே போ இந்த முறை ஒன்றரை அடி வெள்ளம் ரோட்டுக்கு மேலே ஏறி இருக்கிறது நகர் வடக்கு பிரதேசத்திலே வாழ்ந்து வருகிற சுமார் இருநூற்றி முப்பது குடும்பங்களை சேர்ந்திருக்கக்கூடிய அறுநூற்றி எண்பது மக்கள் தொகையினர் வாழ்ந்து வருகிறார்கள் இவற்றை நாங்கள் புள்ளி விவர அடிப்படையிலே அறிந்து கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கிறது இப்படி வாழ்ந்து வருகிற மக்களுக்குள்ளே சுமார் எழுபத்தைந்து குடும்பத்தினர் வந்து பெண் தலைமைத்துவ குடும்பங்களாக இருக்கிறார்கள் என்கிற அந்த தகவலையும் நாங்கள் அறிந்து கொண்டோம் பெண் தலைமைத்துவ குடும்பம் என்று சொல்லுகிற போது வாழ்வதற்கான சவால் என்பது நிரம்பியதாகத்தான் காணப்படும் இவர்களுடைய இந்த பெண் தலைமைத்துவ குடும்பமாக ஆக்கப்பட்டதுக்கு பல்வேறு காரணிகள் பங்களிப்பு செய்ததாக நாங்கள் அறிந்து கொண்டோம் உதாரணமாக திருமணம் செய்யாமல் இருக்கக்கூடிய பெண்கள் அது மட்டுமன்றி கணவனை இணந்து இழந்திருக்கக்கூடிய வயதான பெண்கள் யுத்தம் காரணமாக கணவனை இழந்த பெண்கள் என்று சொல்லி சுமார் எழுபத்தி ஐந்து பெண்கள் வந்து பெண் தலைமைத்துவ குடும்பங்களாக காணப்படுவார்கள் அவர்களுடைய அந்த வாழ்க்கை சவால் என்பதும் நிறைந்ததாகத்தான் காணப்படுகிறது இது இப்படி இருக்கு இந்த காரிநகர் பிரதேசத்தினுடைய அநேகமான பகுதிகளிலே கோடை காலத்திலே நீர் பற்றாக்குறை என்பது மிக பாரிய ஒரு சவாலாக இருக்கிறது தரைக்கல் நீர்வளம் குறைந்து செல்வதன் காரணமாக தங்களுடைய அந்த அன்றாட தேவைகளுக்கு நீரை பெற்றுக் கொள்வதே சவாலாகத்தான் காணப்படுகிறது இந்த பிரதேசங்களில் இந்த குடிநீர் பவுசர்களின் மூலமாக அவர்கள் நீரை பெற்றுக் கொள்ளுகிறார்கள் இது ஒரு வேதனை மிகுந்திருக்கக்கூடிய ஒரு விடயமாக இருக்கிறது ஆனால் தரைக்கல் நிறுவனத்தை கூட்டிக்கொள்ளக்கூடிய செயற்பாடுகளும் இங்கு இடம்பெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றன மரநடுகை திட்டங்கள் அது மட்டுமன்றி நன்னீரை சேமிக்கக்கூடிய இந்த குளங்கள் குட்டைகள் என்று சொல்லப்படுகிற அவற்றினுடைய உருவாக்கம் அது மட்டுமன்றி கேணிகளை புனரமைப்பு செய்தல் என்று நகர்ந்து கொண்டிருக்கிறது இப்படி நாங்கள் கேணிகள் என்று சொல்லுகிற போது இங்கே நாங்கள் ஏற்கனவே பார்த்திருக்கக்கூடிய இந்த ஆலங்கேணி வயிறுவர் ஆலயத்தை அண்டியிருக்கக்கூடிய கேணி என்பது தொன்மத்தினுடைய தொடர்ச்சியாக இருக்கிறது அதனுடைய அருகிலே ஆவுரஞ்சி கல் ஒன்றினையும் நாங்கள் கண்டுகொண்டோம் அதற்கு அருகிலே வந்து அந்த ஆலய ஆலய சூழலில் நிறைந்த கிணறுகள் வந்து காணப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது ஒவ்வொரு கிணறும் ஒவ்வொரு கதைகளை சுமந்திருக்கிறது இங்கே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய மக்கள் தாங்கள் இறந்ததற்கு பிற்பாடு தங்களுடைய பேர் நிலைக்க வேண்டும் என்பதற்காக கிணறுகளை கட்டுவார்களாம் என்று சொல்லி மக்கள் கதை சொன்னார்கள் 
இதுவும் ஒரு ஆரோக்கியமான பணி தான் ஆனால் இந்த கிணறுகளுக்குள்ளே கோடை காலத்திலே நீரை தேக்க வைப்பதற்கான செயல்பாடுகளை அவர்கள் ஈடுபடுகிறார்கள் அதுவும் ஒரு ஆரோக்கியமான செயல்தான் இந்த நீரை பாவிக்கின்ற மக்களுக்கும் இயற்கைக்கும் இடையிலான பிணைப்பு என்பது நெருக்கமாகிற போது இப்படியான செயல்பாடுகள் தொடர்ச்சியாக முன்னெடுக்கப்படக்கூடியதாக இருக்கும் இது இப்படி இருக்கு இதற்கு அடுத்ததாக இங்க இருக்கக்கூடிய வீதிகளிலே சில வீதிகள் புனரமைப்பினை வேண்டி நிற்கிற வீதிகளாக இருக்கணும் மிக முக்கியமாக நாங்கள் இந்த கிராம சேவையாளர் பிரிவிற்கு உள்வருகிற பிரதானமான வீதி அதாவது இந்த தபால் நிலையம் ஏனிய கடை தொகுதிகளை ஆண்டி இருக்கக்கூடிய இந்த வீதிகளை அதிகமாக நீர் தேங்கி இருப்பதையும் காணக்கூடியதாக இருக்கிறது அது மட்டுமின்றி கிராமத்தினுடைய உள்வீதிகளும் கூட வெள்ள நீர் தேங்கி இருக்கக்கூடிய வீதிகளாகத்தான் காணப்படுகிறது மிகுந்த சிரமங்களுக்கு மத்தியில் தான் இந்த ஒளிப்பதிவுகளையும் நாங்களும் மேற்கொண்டிருக்கிறோம் ஆகவே சார்ந்திருக்கக்கூடிய நிறுவனங்கள் மக்களுடைய கோரிக்கைகளை கருத்தில் எடுக்க வேண்டும் என்றால் இங்கிருந்து அநேகமான மக்கள் தொகையினர் இன்றைக்கு குறைவடைந்திருக்கிறார்கள் குறைவடைந்து ஒரு குறிப்பிட்ட தொகையினர் தான் இங்கே வாழ்ந்து வருகிறார்கள் காலங்காலமாக இடம்பெற்றுக் கொண்டு இருக்கக்கூடிய இடம்பெற்றிருக்கக்கூடிய அந்த இடப்பெயர் காரணமாகவும் அதே நேரத்தில் இங்கிருக்கக்கூடிய இப்படியான இடர்பாடுகளின் காரணமாக இந்த காரணிகள் மக்களை வழித்தள்ளி இருக்கின்றன என்று இருக்கக்கூடிய மக்களிடம் தங்களுடைய வாழ்க்கையை முறையாக கொண்டு செல்ல வேண்டுமாக இருந்தால் அதற்கான உரிய வசதி வாய்ப்புகளை ஏற்படுத்தி கொடுக்க வேண்டியது சமூக நிறுவனங்களுடைய அரசு சார்ந்திருக்கக்கூடிய அந்தந்த பொறுப்பான நிறுவனங்களுடைய கடமையாக இருக்கிறது ஆகவே இவைதான் மக்களுடைய கோரிக்கையாக இருக்கிறது இதே போன்று தாயகத்தில் இருக்கக்கூடிய இன்னும் ஒரு கிராமத்தை தேடி நாங்கள் பயணப்படுகிற வரையிலே விடைபெற்றுக் கொள்கிறோம் சந்திக்கலாம் 